Cada tercer fin de semana a mí me gusta tener un tema familiar. Every third weekend I like to talk about some family topic. Y hoy por ser día del padre es aún más eh, apropiado. And since this is Father's Day, it's even more appropriate. Aunque el, el tema que traigo es tal vez algo distinto a lo normal. Although what we're going to talk about this time is a little bit different from what we usually talk about. Yo creo que en la sociedad pocas cosas han avanzado tan rápidamente en los últimos años como la, el movimiento de la diversidad sexual en, 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 en los gobiernos y en, en el mundo que estamos. In our society, I think few things have moved as quickly as in the last few years the movement toward um, sexual diversity. We see it in society, we see it in the governments as well. Hace unas semanas uh, salió en la nación la primera eh, unión de hecho de una pareja gay. In fact, just a few weeks ago in La Nación, the newspaper, we saw an article about um, the first common law marriage of a, of a gay couple. Y, y en la sociedad costarricense, ¿verdad? De repente está apareciendo este movimiento. So in Costa Rican society, we're seeing this movement. Y, y no sabemos cómo actuar como iglesia. And we as a church don't really know what to do. Eh, hace apenas el mes pasado en el país de Irlanda, que es un país muy católico, hicieron un referendo y en el referendo la población completa escogió cambiar el, el, la definición de lo que era un matrimonio. In the country of Ireland, which is a very Catholic country, only a few weeks ago held a referendum and the majority of the voters agreed to change the legal definition of marriage. Y no sé si han visto un anuncio de unas galletas familia que cambian la definición de familia y hablan de una familia de dos hombres. And we've been seeing ads for a, a brand of cookies, they're called Familia, family cookies, and in these advertisements we see a new definition of a family, we see two men. Y la pregunta es, vemos esto suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? So our question as a church is, we're seeing this happening, what should we do about it? Y tal vez una ilustración es cuando en una ciudad o un pueblo cambian la dirección de las calles o los nombres de las calles. Perhaps an illustration would be when a, a town or a city changes the names of the streets or changes the direction of the streets. Por ejemplo, yo de niño cre crecí en el pueblo de Escazú. For example, I grew up in the town of Escazú. Pero hoy en día yo llego ahí y no sé cómo andar porque hay calles que yo antes andaba en bicicleta y ahora son de una sola vía. But now I go to Escazú and I don't know how to get around because there are streets that I used to navigate on a bicycle because they went a certain direction, now they go a different direction. Y ya la sastrería segura no está. And the Segura tailor shop is gone. <laughs> y verdad, y, eh, ha cambiado el pueblo, yo es, ya no he est estado viviendo ahí, no sé cómo navegar en ese pueblo. The town's changed, I grew up there but now I don't know how to get around. Y algo así está pasando con la sociedad. And something like that is happening with society. Hemos crecido en esta sociedad, pero de repente está cambiando. We grew up in this society, but it's changing all around us. Y como cristianos tenemos que saber cómo navegar en este, en este mundo cambiando. And as Christians, as a church, we need to know how to navigate in this changing world. Entonces quiero hablar cómo los cristianos debemos relacionarnos con personas gay. So I want to ask a question, how should we as Christians relate to gay people. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 15. Go with me to Luke chapter 15. Nosotros aquí creemos que Dios eh, puso su verdad en la Biblia. We as Christians believe that God has placed his truth in the Bible. Y yo no puedo negociar con Dios la definición de lo que es un matrimonio. And I can't negotiate, I can't bargain with God about how to define marriage. No, no estamos dispuestos a hacer eso, eso no es correcto. We're not willing to do that, it's not right. Tampoco podemos negociar lo que es pecado y lo que no es. Nor, no, nor can we bargain, can we negotiate about what is sin and what isn't sin. A la creación no le toca negociar lo que el creador definió. The creation does not negotiate what the creator decided to do. Sin embargo, Dios en, Jesús habitó entre nosotros y también navegó entre personas eh, 
y eso es lo que queremos ver aquí en Lucas 15. But Jesus came and he dwelt among us and he had to negotiate relationships with people and that's what we're going to see here in Luke. Lucas 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieran a murmurar. Ese hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Luke 15, starting with verse 1. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, This man welcomes sinners. He eats with them. Y entonces les contó esta parábola. So, then Je so Jesus told them this parable. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa y al llegar reúne sus amigos y sus vecinos y les dice... Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo que encontré la moneda que se me había perdido. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. In the same way I tell you there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Y creo que como líderes de, de esta iglesia, como cristianos, tenemos que es, tener dos compromisos muy claros. As leaders of this church and as Christians, I think there are two commitments, very important commitments that we need to bear in mind. Tenemos que estar comprometidos a ser fieles a Dios. We need to be committed to being faithful to God. Fieles a su palabra. Faithful to his word. A su honor. Faithful to honoring him. Alabarlo a él. Faithful to praising him. A su identidad. Faithful to his identity. A su nombre. To his name. Pero hay un segundo compromiso. But there is a second uh, commitment we also hold. Comprometidos a amar a las personas tanto como sea posible. We are committed to love people as much as we possibly can. ¿Se acuerdan cuando Jesús, un abogado le pregunta a Jesús, cuál era el, mejo, el más importante mandamiento? Remember the time one of the lawyers asked Jesus, which commandment is the most important one? Él respondió, bueno, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. He said, the first one is, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Pero Jesús agregó una segunda, ¿cuál fue? And Jesus added a second one, what was it? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as you love yourself. Una otra traducción podría decir, amarás a tu prójimo porque es como tú. Another translation would be, you shall love your neighbor because he's just like you. Y entonces, la iglesia de Dios, tenemos que estar comprometidos con amar a Dios y ser fieles a Dios, pero también a, a, a amar a las personas lo más que podemos. So we as God's church need to be committed to loving God with all of our hearts and also at the same time to love others. Y ahí en Lucas 15 los los fariseos tenían un problema. In Lucas 15 that we just read the Pharisees had a little problem. Ellos los fariseos tenían un amor sincero por Dios. Because the Pharisees truly loved God. De hecho la palabra fariseo significa separado, santificado. In fact the word Pharisee means set apart, it means sanctified. 
Y eso es exactamente lo que la Biblia dice que la iglesia de Dios debe ser separada, santa. Which is exactly what the Bible says the church should be. It should be set apart. It should be holy. Pero ellos eh, no reconocieron que Dios estaba caminando entre ellos. But they did not recognize that God himself was walking among them. Ahora los recaudadores impuestos que se menciona ahí eran personas 100% odiados. Now it talks about the tax collectors. The tax collectors were people who were universally hated. Los recaudadores de impuestos eran gente usualmente adinerada que compraba ese puesto y pagaba un montón de dinero a Roma por adelantado. Tax collectors were people who were wealthy and they were able to buy the job and they would pay Rome for the job ahead of time. Y después cobraban impuestos al pueblo para recuperar su inversión. And then they collected taxes from the people in order to um, get a return on their investment. Entonces eran doblemente odiados porque primero eran amigos de Roma. So they were doubly hated first because they were buddies of Rome. Y el pueblo de Israel, Roma era los conquistadores y estaban ahí, ¿verdad? Controlando el gobierno. Rome, Romans were the conquerors uh, and so the, the people of Israel didn't, didn't like them. Pero en segundo lugar, porque los cobradores de impuestos entonces eh, cobraban demasiado y recuperaban su inversión de una manera eh, exorbitante. And the other reason they were hated was that the tax collectors overcharged. They collected more taxes than were earned in order to make up for their investment. And, and so they, they, they charged very high rates. Y Jesús los aceptaba. And here Jesus is accepting them. Estas personas que eran excluidos por todos Jesús los incluía. These people that were marginalized by everyone, Jesus accepted them. Ahora son bienvenidos. Now they are welcome. Y tal vez la primera ilustración fue la del pueblo que cambió de dirección de calle. The first illustration I gave was about a town that, that changes the directions of all the streets. Pero otra ilustración de lo que está pasando es tal vez con un partido un jue el, en los juegos. But I could give another illustration of what's happening, and it's games, sports matches. En, en, un, en un partido siempre hay un, un equipo que es el de casa y un equipo que es el de visita. In a sports match, there's usually a home team and the visiting team. Y es, es muy fácil ser fan cuando estás en casa. It's really easy to be a fan when the home team is playing at home. Uno puede llegar aquí al estadio que está a pocos, uh, un kilómetro, vestido de morado y vas a estar en casa. You can go down to the stadium that's down the street a little ways, wearing purple clothes, and you will be welcome because you're home. Pero te reto a ir vestido de león aquí a donde está la ultra, ¿verdad? But dress like a lion and then go to the ultras team, <laughs> to their stadium. Los, los de visita se sienten diferente. The visiting team feels a little bit different. Eh, yo recuerdo a, hace un montón de años que Sofía y yo estábamos en México y fuimos al estadio porque Saprisa fue a jugar allá. I remember a number of years ago when Sofía and I lived in Mexico, we went to the stadium because there was going to be a game and Saprisa, the Costa Rican team, was visiting. They came to, to Mexico to play. Era Saprisa contra el Tecos. It was Saprisa versus the Tecos, the Mexican un, team. Un juego gratis. It was free, a free game. Y, y fuimos y entramos al estadio y era el montón de mexicanos por todo lado. So we went into the stadium and it was full of Mexicans. Y de repente vimos una esquina que tenía banderas ticas. But then we found the corner in the distance where the Costa Rican flags were flying. Adivine dónde Sofía y yo fuimos a sentarnos. Guess where we sat. <laughs> Con el grupo de ticos. With the Costa Ricans. Y le dimos barra al Saprisa. And we cheered for Saprisa. Y verdad, pero estábamos acompañados y, y nos sentíamos un poquito intimidados. So, but we were with our buddies, with our friends, and so we were less intimidated. Era un partido de como jugadores de tercera. Era, creo que terminaron 13 contra 10. Imagínense la cantidad de goles. Era una mejenga. It was, it was a wild game. It wasn't exactly the top, the top tier. Teams, I think it ended up with a score of 13 to 10 or something. It was crazy. Pero nos divertimos. We had a good time. Y la ilustración es esta. Anteriormente, los cristianos y los que teníamos valores bíblicos estábamos en casa. Y hoy día estamos de visita. And my analogy is this. Before, Christians, people who held biblical values, were the home team. But now things have changed. Now we're the visitors. 
y ya no somos la mayoría. We're not the majority anymore. Y como cristianos tenemos que darnos cuenta que esa es, esa es la realidad. And as Christians we need to understand that this is the way things are. Lo que está pasando en la sociedad, la sociedad está entrando en una época de post cristianismo. Society overall is moving into a new, a new time known as, post, as the post Christian era. Y tú y yo tenemos que navegar en esta sociedad. And those are the waters that we need to navigate nowadays. Jesús sabía y nos puso aquí para hacer luz aquí. Jesus knew that and he put us here to be a light here. Y podemos consolarnos de que no somos los primeros cristianos que estamos de visita en la sociedad. We can take comfort knowing that we're not the first Christians ever to be on the visiting team in society. Um, de hecho, cuando se escribió la Biblia, verdad, había mucha persecución y, y, y eran, era un grupo contracultural. Even when the Bible was written, it was a time of, of persecution. It was a countercultural movement. Y aún así, ellos, los cristianos de ese momento, eran fieles a su Dios. But even so, the Christians of that day and age were faithful to their God. Y tenían que um, enfrentar esa persecución pero con orgullo. And they stood up to that persecution with pride. Y no podían doblar y cambiar sus principios simplemente porque era difícil. And they couldn't bend and they couldn't change their principles simply because things got difficult. Y tal vez muchos de nosotros hemos nacido en un país donde el cristianismo ha sido de, de, de en casa. And probably many, most of us were born in countries where Christianity was the home team pero está cambiando y tenemos que seguir fieles. But things are changing and we need to remain faithful anyway. Y las personas gay también tienen que navegar en esto. And gay people are also navigating the same waters. Uh -huh. Y hay personas que como iglesia necesitamos saber cómo abrazar y cómo amar a las personas. We as a church need to know how to love people, how to embrace and receive people. Y creo que tradicionalmente la iglesia ha sido, eh, a, en general, a di, a, le ha dado un mensaje a estas personas de que necesitan cambiar para poder llegar aquí a la iglesia. And I think for a long time the church has given messages to these people saying, you have to change if you ever want to come to our church. Pero Jesús no le dijo a los recaudadores de impuestos que tenían que cambiar para poder recibirlo en casa. I don't know, Jesus didn't say to the tax collectors that, that they had to change in order to be with him. Muchos cambiaban. Many of them did change. Zacchaeus is an example. Zacchaeus is a good example. Pero Jesús los abrazaba y los amaba y los recibía. But Jesus embraced them, he loved them, he received them. Ahora quiero hablar un poquito a, a, acerca de un, unos conceptos de dos conceptos con respecto al la atracción al mismo sexo. Uh -huh. okay, there, okay. there are a couple of, two, two ideas I want to talk about involving same-sex attraction. La atracción al mismo sexo es algo que las personas eh, puede ser que de repente lo encuentran en ellos, no es que algo que escogen, es algo que encuentran en, en ellos cuando crecen. Same-sex attraction is something that people discover in themselves as they grow up. It's not, it's not a choice, it's not something they decided to do. Pero, hay otro concepto que es la identidad gay, y eso sí es una escogencia. And there's an, the other concept I want to, to raise is gay identity, and that is a choice. Entonces, hay personas que, se, que cuando crecen, se encuentran atraídas a personas de su mismo sexo. So there are people who, as they grow up, find themselves attracted to people of their same sex. Y ahí hay una decisión que, pues hay una lucha que tienen, tienen en ellos. And when they discover that, then they have a battle to fight. There's a, there's a decision to make. Y algunas de ellas adoptan una identidad gay. And some decide to adopt a gay identity. Tal vez una ilustración simple, pero eh, efectiva sería la siguiente. And I want to give an illustration. It may be simplistic, but I think it's clear. Aquí la mayoría sabe que a mí me gusta la motocicleta. Many, some of you know that I like my motorcycle. 
pero no he adoptado una identidad de motociclista como algunos que ustedes ven en la calle. But I haven't taken on the identity of a bike guy, so like some of the people you see in the street. Entonces, pues yo puedo estar atraído hacia ese hacia las motos, pero no tengo que necesariamente adoptar esa identidad. I can have that attraction to motorcycles without necessarily taking on the identity. La cultura gay en general, el movimiento quiere decir que estos dos quiere trata de decir que estas dos cosas van de la mano. The gay movement, the gay culture in general claims that these two things go hand in hand. Como tú una creciste con y, a, y encontraste esta atracción en ti, entonces tienes que adoptar esta identidad. You discovered as you were growing up that you had this attraction and therefore you need to adopt X identity. Yo lo que quiero decir es, aún las personas que se encuentran esta, esta atracción al mismo sexo en ellos, no necesariamente tienen que adoptar la identidad gay. And I want to tell you that even people who discover same-sex attraction inside themselves do not necessarily need to begin to identify, to adopt the identity as gay. Pueden adoptar la identidad que Cristo nos da. They could, instead, adopt the identity that Jesus Christ gives us. La identidad gay, por, eh, hay diferentes ejemplos, pero, pero una persona se identifica como heterosexual, como gay, como lesbiana, como bisexual, etc. We can talk about different types of identity. People may identify, adopt, use the identity of, of heterosexuals, of bisexuals, of transgenders, of, there are a lot of them. Pero yo creo que como cristianos, como personas que amamos a Dios, podemos adoptar la identidad de cristiano. But I think that we, as people who love Jesus Christ, can, ident can adopt a different identity, the identity of, as Christians. Y las pero una, una diferencia entre estos dos conceptos también es la atracción al mismo sexo usualmente no es algo que escogen, es algo que encuentran en ellos. And again, I want to emphasize the difference between these two concepts. Same-sex attraction is not a choice, a decision people make. It's something they find, they, they begin to discover inside themselves. Y es, es lo, como una atracción que tenemos hombres con mujeres. It's like the attraction that others feel between men and women. Puedo llamar a una mujer y, y una entrevista, ah, a mí me gustan altos o grandes o más flacos o con mucho pelo o lampiño, ¿verdad? <coughs> <laughs> I can I may make call a woman for an interview and, and I know I like women who are tall or short or heavy or thin or have a lot of hair or don't. <laughs> Igual, hay personas que su atracción es a gente eh, a, a, con, con textura asiática o a latinas o a morenas o a machas. O people may be attracted to, to, to people who, to, to Asians or to blondes or to people or to, or, or to, or to blacks or whatever. Y esa, eso es algo que encuentra el varón, que encuentra la mujer en ellos. No es algo que escoge necesariamente. And this is something that men and women be begin to discover in themselves. It's not necessarily something they decide to do. Y con las personas que, que luchan con esto, que tienen esta atracción, yo, yo he hablado y ellos eh, encuentran esta atracción hacia su mismo sexo en ellos. When I talk to people who have same-sex attraction, they say that, that this is something that they have discovered in themselves. They, they, it's in them. ¿Y ahora qué? So now what? ¿Qué hago con esto? What do I do with this? Y, y ahí tengo una otra imagen que podemos usar. There's another image I want to share that I think we can use. Cuando nosotros hablamos del de concepto de mayordomía. There's a concept we, we often use which is stewardship. ¿De qué estamos hablando en la iglesia cuando hablamos de mayordomía? Here in, in the church, when we use that church word, stewardship, what are we talking about? A ver, escucho ustedes. Ajá. Uh -huh. Administración. Administration. ¿Y de qué tenemos que administrar? What do we need to administer? ¿Cómo? Los bienes, ¿ok? El tesoro. Ajá. Goods, property, treasure. ¿Qué más? What else? La vida. Life. Los talentos que tenemos, las tres T's, ¿verdad? Dicen talento, tesoro y tiempo. tiempo. Um, we talk about the three T's, talent, time and treasure. Y, ¿Verdad? Esas son cosas que tenemos que administrar y 
hemos recibido algún talento y se lo devolvemos a Dios para these, su gloria. These are things we administer. We have received a certain talent and we return it to God by using it for his glory. Todos recibimos 24 horas al día. ¿Qué vamos a hacer para entregárselo al Señor? We all receive 24 hours every day. What am I going to do to return this to the Lord? Todos hemos recibido una medida de dinero, de bienes. ¿Cómo presentamos eso al Señor? We've all received some stock of goods or of, 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 of wealth. How do I return that to the Lord? Y alguna gente, ¿verdad? Dice, bueno, es que como no recibí mucho, no puedo dar. And some people say, well, I didn't receive much of that one, so there's nothing I can give back. Sabemos que eso no es, no, no, no es así. But we know that that's not true. Vean este concepto. ¿Qué tal si somos mayordomos de nuestra sexualidad? Here's a concept for you. How about if we are good stewards of our sexuality? Todos hemos recibido algo. ¿Cómo hacemos para devolvérselo al Señor dándole gloria? We have all received something. How can we return that to the Lord and use it for his glory? Y las personas que se encuentran en una en una atracción al mismo sexo han recibido eso. People, ¿Cómo hacen para devolvérselo al Señor dándole gloria? People who have same sex attraction have received this this sexuality. How can they return that to God and use it for his glory? Ahí veo chispas entre los ojos de ustedes. I, I, I see sparks flying. <laughs> y es que hay un par de ejemplos que, que, que sí nos van a, a, a enraizar que son parecidos. And we and there's some other examples which will help us to to put to get this um, an anchor. Y es una persona soltera. Take the example of a single person, unmarried. Que no quiere ser soltera, quiere casarse. Who does not want to be single? Who wants to marry? Hace unas pocas semanas yo estaba reunido con un hombre de, de 50 años que nunca se ha casado y él quiere casarse, pero no haya cómo. A, a few weeks ago I met with a man. He's in his 50s, he's about 50 and, and he really desires to be married, but he hasn't it hasn't happened. Han reci recibido algo en sus sexualidades. Es un verdad, una están solos. Yeah, these peop single people have received something in their sexuality, but they're alone. ¿Cómo hacen para devolvérselo al Señor dándole gloria? How do they return that to the Lord and use it for His glory? Y, y sé que hay personas aquí que están en eso. And I know there are people here who are in that situation. Personas divorciadas, viudos, o simplemente que, que quieren casarse y no hayan cómo. Whether divorced or widowed or simply wanting to be married, but it just hasn't happened. Pero esa condición sí se puede devolver al Señor dándole gloria a Él, siendo fieles a Él. But this condition can be returned to the Lord, using it for His glory by being faithful to Him. Y, y esas personas pueden escoger, no, es que yo tengo necesidades sexuales y entonces me importa a mí Dios y voy a vivir como yo quiero. And people can choose differently. They can say, no, I have sexual needs and I don't care what God says, I'm going to live the way I want to live. Pero no vamos a, compromet a, a, a negociar con la definición de lo que Dios ha dicho que es pecado. But we can't haggle about God's definitions and His creation and claim that it's not a sin. Y entonces esas personas pueden glorificar al Señor en su soltería, ¿sí o no? People can glorify God in their singleness, right? Ahora, no significa que tienen que aceptarla para siempre. It doesn't mean they need to resign themselves with, to it forever. Pueden seguir orando. They can keep praying. Para que Dios les provea un, un cónyuge. Praying for God to provide that mate. Pueden hacer algo al respecto a veces. They can take action. Pero a veces hasta escuchan recomendaciones. Ah, mira, es que tienes que vestirte así y después ya vas a casar. But they even get recommendations. You need to change the way you dress and then you'll end up getting married. O tienes que ir a tal otro lado y, y mezclarte ahí con los solter, solteros del otro lado. I, or I know where you have to go. There's this place where there are other single people. That's where you have to go. Y, y a veces las personas le dan a, a estos solteros recomendaciones, pero no, si fuera fácil lo hubieran hecho y hubieran encontrado cónyuge, pero a veces no es fácil. So people are full of advice for these unmarrieds and uh, the fact is if it were that easy they would be married. It's not necessarily that easy. Si me entienden esa relación. I don't know if you're following my thought. Pero yo estoy diciendo que igualmente una persona que se encuentra con una atracción al mismo sexo recibe, ha recibido eso pero puede devolvérselo al Señor siendo 
eh, con el celibato. So I'm saying that people with single sex attraction have received ah. it, this. It's something they've received and they can return it to the Lord through celibacy. Y dándole gloria a Dios en su condición. And glorify God in their condition. Y no escogiendo el pecado. And deciding against sin. Otro ejemplo que, que tal vez podamos relacionar. There's another example I could give. Una pareja casada que quiere tener un hijo. A married couple that wants to have children. Y por alguna razón, alguna condición en él o en ella o en ambos, no pueden. And for some reason, in him, in her, in both of them, for some reason, they do not have children. Y ellos claman al Señor y oran y piden que Dios les cambie esa condición en su sexualidad. And they cry out to God and they, and they plead and they ask him to change this particular feature of their sexuality. Pero dentro de esa condición, ellos aceptan y ellos dan gloria a Dios y mantienen, se mantienen fieles a Él. But even as this is happening, even as they stand in their condition, they continue to serve God, to glorify God, and to be faithful to Him. Y otra vez, los hermanitos y otras personas pueden darles muchas recomendaciones a esta pareja. And again, the brothers and sisters and friends are full of advice for a couple like this. Ah, es que tienes que hacer ejercicio, puedes ir a este doctor, o use calzoncillos de este tipo, mm -hmm. y... You need to do a certain kind of exercise. I have just the doctor for you. You need to change your underwear, different kind. There are lots. Y puede ser que en al, alguien alguna de esas soluciones funcionó. It could be that at some time, on some occasion, one of these suggestions worked. Pero así como esa, esas personas, la, la, el, el no, no, ¿verdad? Tener una, un problema de fructífer, ¿cómo es? De, de su... Reproducción no es no es tan simple de resolver. But problems with reproduction, with fertility, are not so easy to solve. Si fuera fácil, lo estarían resolviendo. If it were easy, they would have solved it. Y o lo que le sirvió a una pareja no le va a servir a cien parejas más. Or maybe something worked for one couple, but that doesn't it mean it will work for the next hundred couples. Y las soluciones que provee las verdad la gente ahí tal vez no sean tan sencillas de implementar. And all these solutions that people offer may not be so easy to do. Y yo creo que las personas que se hallan en atracción al mismo sexo les pasa exactamente lo mismo. And I think that people who have same sex attraction have experienced the very same thing. De repente, ah, es muy fácil, lo que tienes que hacer es orar más. People say, oh, that's easy to fix, you just pray more. O tienes que leer este libro. Oh, here's a book, this will fix you. O vaya a este ministerio. Ah, there's a ministry, go to that ministry. O que te echen fuera un demonio. Or, or let's throw out that devil, that demon. Y, y yo no dudo de que hay demonios que causan homosexualidad. And yes, there are demons that cause homosexuality. Pero no causan todo. But that's not always the case. Y le solucionó a una persona, pero a otra cien no le sirvió de eso. And it was the solution for one person, but for the next person maybe it isn't. Y algunas personas yendo a un ministerio le sirvió, pero a otros cien no le sirvió. Or somebody went to a certain ministry and it helped, but for the next hundred people it didn't help. Y, y entonces, ¿cómo, cómo podemos as, recomendarle a estas personas entregarle y ser fieles a Dios dentro de la condición que se encontraba. So how can we recommend to people that they that these these people to to be faithful to God and continue to serve him as they are? Vean esta frase de un autor francés. I'm going to read something that was written by a French writer. Dice Jesucristo no vino para quitarle el sufrimiento al mundo. Tampoco vino para explicarlo. Vino para llenar ese sufrimiento con su cercanía. It says, Jesus Christ did not come to take away suffering from people, nor did he come to explain suffering. What he came to do was to fill it up with his own nearness. With... Y a veces, estas personas se encuentran en un, en un momento o un lugar de sufrimiento. Some of these people are suffering. Y como iglesia tenemos que entender que Jesús no siempre les da, hace el milagro de solucionar ese sufrimiento. And we as a church need to understand that Jesus Christ does not always work that miracle to relieve suffering. A veces sí. 
He does sometimes. Y Dios le hace el milagro a las personas. God does that miracle for people. Y Dios hace el milagro para una persona soltera y encuentra pareja. And he works miracles for single people who find their mate. Dios hace el milagro para algunas parejas que están anhelando niños y tienen su propio hijo. God works the miracle for some couples that have not been able to conceive and then y, they do. Y así Dios a veces ha hecho milagros para una persona que se encuentra en atracción al mismo sexo y Dios cambia esa condición y trae mejora. And sometimes God has worked that miracle for people with same sex attraction. He changes them and there is an improvement in their lives. Pero no siempre sana. But not always. A veces se quedan así y tienen que acercarse a Jesús y Jesús los acompaña en ese sufrimiento. Sometimes people remain as they are and they need to draw near to Jesus and he will walk with them in that in their suffering. Ahora Parte de lo que se pregunta la gente, bueno, es cómo cómo es que nacieron así. There are a lot of questions people ask, and one of them is, how did that happen? Why, how can people be born like that? Si alguien, verdad, en su juventud encuentra esa atracción al mismo sexo, bueno, entonces Dios me hizo así. Esa es una pregunta. When, if, if, if people are growing up and they're young and they start to experience and discover the same sex attraction in themselves. They ask, did, did God make me like this? Y es una, una pregunta compleja. It's a complex question. Porque no es tan fácil así, decir, no, es que no naciste así, pero por un trauma en tu vida te hiciste así. It's not so easy to say, no, God didn't make you like that, but there was a trauma in your early life and that's, and that's what happened. Aunque puede ser cierto que en alguna gente, a los seis años tuvieron un trauma en su sexualidad y eso trajo consecuencias. Maybe that happens. Maybe there are people who had some trauma in their sexuality when they were six and that was one of the consequences. Pero no siempre es así. That's not always the case. A veces no hay traumas y de repente nace, tienen ese, ese, esa atracción. Sometimes there was no trauma. They just had that attraction. Y tal vez la respuesta sería, bueno, si es que nacimos en un mundo caído, The answer, maybe the answer is, the thing is, we were born into a fallen world. Y la, la lucha que ellos tendrían es la misma que tendrían los papás de un niño que nace con síndrome de Down. And perhaps the struggle that they have is the same as the struggle of, of, of parents who have a child with Down syndrome. O que nacen sin un brazo, o qué sé yo. Or were born with only one arm, or what have you. Jesús los hizo así. Jesus made them like that. Eh, nacieron así. Pero el diseño de Dios no es que nacieran así, es por el mundo caído en el que estamos, a, nacieron con esa condición. It's hard to say, uh, they were born that way, but we live in a fallen world, and because of the kind of world we live in, they were born the way they were born. Y la pregunta, bueno, es voluntad de Dios que estén así. So then we have to ask, is it God's will for them to be like this? No, pero también porque él no hubiera querido eso en un mundo donde no hay pecado. Not really. He wouldn't have wanted this in a sinless world. Sin embargo, es una condición en la que está esa persona y tienen que tratar, pedirle a Dios el milagro y a la vez tratar de ser fieles dentro de esa condición. But that's the condition the person is in and people have to learn to live with it and be faithful in it and continue to ask God for, for his hand. Y un niño que nació sin un pie, pues le ponemos prótesis y usted, ¿verdad? Seguimos viviendo. If a child is born with only one foot, we develop a prosthesis and he keeps living. Pero, ¿verdad? Y, y sí, queremos darle esperanza a estas personas que tienen atracción al mismo sexo, pero al mismo tiempo tampoco podemos ofrecerles soluciones que, que no son tan simples. We do want to offer help to people who were born with this same sex attraction, but but we can't be handing out simplistic solutions that aren't solutions. Ahora tenemos un, unos minutos, yo quisiera escucharlos a ustedes, es, es de reacción a lo que yo estoy hablando ahorita. We only have a few more minutes, but I want to hear some reactions from you, what you think about what we're talking about. Brenda. Mm -hmm. Okay, verdad, los medios de comunicación definitivamente han influido en, en ordenar, digamos, para bien y para mal, pero ordenar el criterio de la sociedad. The, the media have had a great deal of influence in mandating 
for better or for worse, certain standards for society and how people should look. Elizabeth. Ok, Elizabeth dice, ella cree que las personas cuando dicen que nacieron así, dicen eso no es cierto, eh, eso es una mentira. Elizabeth says that when people tell her that they were born this way, she says that's not true, that's a lie. La, la verdad es que las causas de atracción al mismo sexo son, com, son tantísimas, son complejas y no hay una causa, no hay... No se, no se ha identificado una manera. The fact of the matter is that causes of same-sex attraction are very complex, there, there are many factors, and there's not clarity. No one can really say exactly why people are born one uh -huh. way or another. Uh -huh. Sí, nosotros podemos adoptar la identidad en Cristo. But we can adopt and learn to be to be to have an identity in Christ. Y ya ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. We're going to talk more about that in a moment. Marilyn. Okay. Eh, verdad es cierto. Dios nos acepta. Jesús murió por todos en la humanidad. We have to remember that God accepts us. That Jesus died for everyone. Y que que Dios no nos deja. Eh, Iguales, nos cambia. And he doesn't leave us as he finds us. He changes us. Y el, nos, el pecado en nosotros es lo que él quiere erradicar. It's the sin in our lives that he wants to eradicate. Pero ahí hay un concepto diferente. Una persona con atracción al mismo sexo no necesariamente está pecando. But there's a difference of concept here because a person with, who, who holds same-sex attraction is not necessarily committing sins. Las, el pecado es cuando hacen algo al respecto. The sin is, is, depends on what they do about it. Es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy casado, eh, pero yo puedo te ser tentado pero si algo, algo al respecto, eso es pecado. The same would be true for me. I'm, I'm married. Um, maybe there's temptation out there. I could be tempted, but if I do something about it, I'm committing a sin. Pero una persona con, que se encuentra con atracción al mismo sexo puede ser fiel a Dios. And a person with same-sex attraction can be faithful to God. Y Dios puede hacer el milagro, pero por el milagro puede ser que dejen de pecar, ¿verdad? Pero... <laughs> Quitarle la atracción no podemos prometer, aunque lo vamos a pedir. And God can work miracles. Maybe the miracle is that the person stops sinning. But to promise people that God will change them, we can't do that. Ale. Sí, la Biblia deja muy claro, Dios hizo hombres y mujeres. The Bible is very clear that God created men and women. Pero, y, pero la atracción no es tan simple de saber de dónde viene. But this attraction is not so easy to know where it comes from. Y hay un caso en el libro de Juan, ¿se acuerdan cuando había un hombre que nació ciego? There's a case in the book of John, remember there's a story about a man who was born blind? Y Jesús lo sanó. God and Jesus healed him of his pero blindness. Pero había una gran pregunta si era culpa de, pe, del pecado del hombre o de sus papás, por lo cual él nació ciego. And everybody was asking why he had been born blind, if it was his sin or if his parents' sin or somebody else's sin. Y yo creo que con la atracción al mismo sexo es lo mismo. La gente se pregunta, bueno, ¿esto es culpa de los papás o es un pecado propio o qué? And the same thing happens with same-sex attraction. People say, did his parents sin? Did he, did he sin for himself? But what is it? Where did it come from? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el caso del hombre que nació ciego? But what did Jesus say about the man who was born blind? No es ni aquí ni allá es para darle gloria a Dios. He said it's neither one nor the other nor any of the rest of it. It's to give glory to God. Y lo que quiero decir es que se puede dar gloria a Dios aún estas personas y aunque no obtengan una que Dios los les haga el milagro pueden glorificar a Dios y pueden ser hermanos y pueden ser cristianos. And so what I'm saying is that these people too can give glory to God and, uh -huh. and, and be part of the family. Uh -huh. Sí, no, no, no podemos condonar el pecado, y eso es cierto. 
Yes, we cannot condone sin. That is true. Pero es igual. Si llega una una pareja en adulterio, tam, también están en pecado. The same thing. If a couple comes into the church and they're committing adultery, it's also a sin. Pues hay parejas que tienen están casados y están juntados con otro lado y vienen a, es es pecado igual. There are couples who are married to somebody else and they come here together. That's sin. It's the same situation. En la iglesia donde Sofía y yo nos conocimos cuando estábamos en el grupo de jóvenes había una una pareja gay. In the church where Sophie and I met, um, where we were attending, there was a gay couple there. Y eso fue hace 25 años y la mayoría de las legislaciones en el mundo no no tenían el matrimonio ni nada de eso. And back then, 25 years ago, there was no country in the world that 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 had legislated for gay marriage. Sí, había un par de países y ellos viajaron a ese país para casarse y venirse a Costa Rica casados. Actually, there were one or two countries, and these these two traveled to that country to get married, and then they came back as a couple. Y ellos venían couple. al grupo de jóvenes y uno los veía, se sentaban juntos, eh, respetaban, no se andaban de la manita ni nada. And they would come to the youth group together. They would they would sit together. They they respected everyone else, and they did weren't they didn't hold hands or anything. Pero el tiempo de oración adoraban a Dios and con during, sinceridad. And during worship time, they worshipped God. Y sabíamos que estaban en una condición de pecado, inclusive. We knew that they were living in a sinful situation. Pero, verdad, los acogimos como como hermanos que estaban sinceramente buscando a Dios. But we took them in. They were brothers who were sincerely seeking the Lord. Nos desconectamos, no sabemos qué ha pasado con ellos, ¿verdad? We, Pero y, we, y, y sí es cierto que Dios cambia y da, ¿verdad? El, el, la condición de pecado él la va corrigiendo. We've lost track of them, we don't know what's happened, but it's true that God does change and he corrects sins. Pero Dios la corrige, no po no podemos poner un filtro y decir, bueno, cambia y después te recibimos. But it's God who corrects sins. We can't put up a screen and say, you change first and then we'll see if you can join us. A ver, un par más. Ajá. Yo quisiera eh, darles un, un, enseñarles una, un slide aquí con respecto a la actitud de la iglesia. There's another slide I want to show you. It's about the church's attitude. Esto viene de un, un psiquiatra se llama Mark Yardhouse que trabajó 25 años con personas en su sexualidad. It's from a psychiatrist called Mark Yardhouse who worked for 25 years with people on the, working with their sexuality. Entonces pongamos la imagen de una persona que está buscando recursos para su identidad. Está tiene esa atracción a personas de su mismo sexo y está buscando qué hacer. This is a person who has same sex attraction and is trying to find a way something to do, what to do about it. Y va a encontrar eh, en el mundo gay y en la iglesia hay digamos dos dos soluciones para identidad. The gay world has a solution for identity and the church also has a solution. Y en el mundo gay va a encontrar un sí. Un sí a su identidad, van a afirmarlo, va un sí a comunidad, un sí a intimidad, va a encontrar una aceptación. And the gay world will say yes, there is a yes to identity, a yes to intimacy, a general acceptance. Pero en la iglesia tradicionalmente ha encontrado un gran no. And traditionally in the church this person has found a big no. No, no aceptamos tu identidad, no aceptamos tu comunidad, no, no, no podemos tener intimidad contigo. We don't accept your identity, your community and we will have no intimacy with you. Y yo lo que estoy proponiendo, lo que Mark Yardhouse está proponiendo es que la iglesia que cultivemos una comunidad de fe que pueda apoyar un sí significativo. And what Mark Yardhouse proposes is that we create a community of faith that can say yes and it will be a meaningful yes. Pero es un sí que un sí que dice sí a la humildad. A, a yes that says yes to humility. Tú tienes tus luchas, yo tengo las mías. You have your struggles, I have mine. Sí a la compasión. Yes to compassion. Sí tú tú, ¿verdad? Yo me compadezco de lo que tú estás viviendo. I I I'm compassionate about what you're going through. Un sí a valorar la soltería. Yes, to value singleness. La soltería es un estado digno en Sing la Biblia. Singleness is a worthy status in the Bible. Y, y no lo hablamos suficiente en las iglesias. And we don't talk about it enough in the uh -huh. churches. Sí a una esperanza para ellos bíblica y pero realista. 
yes to a biblical hope for them, biblical and realistic. No vamos a decir que orar un poquito y ya se va a solucionar esa esa atracción. We won't say just pray a little bit and that attraction will be fixed. Sin embargo, sí vamos a orar contigo y vamos a pedir el milagro y pedir pidamos y a lo mejor Dios hace milagros. But we will pray with you and we can ask God for a miracle and sometimes God does bring miracles. Sí a compartir la obediencia costosa. Yes, to sharing costly forms of obedience. La obediencia no es fácil. Obedi obedience is not easy. Un soltero que quiere casarse y quiere ser obediente la lucha. A single person who wants to marry and wants to be obedient has to fight for that. Igual una persona que encuentra el mismo sexo, atracción al mismo sexo, la lucha para, pero es una obediencia costosa y agradable al Señor. And in the same way a person with same sex, same sex attraction has to fight to be obedient and to give glory to God. También como iglesia podemos ser una familia para estas personas. And we as a church can be a family for these people. Uno de los dolores de personas solteras en general es, es, la, es la soledad. One of the sources of greatest pain for single people in general is loneliness. Cuando tenga 70 años, mis papás ya no van a estar y yo y no tengo hijos y qué. When my parents, when I'm 70 years old, my parents will be gone. I don't have children. And what about me? La iglesia es una familia. Somos familia. But there is a church, and the church is a family. Y podemos acoger y a, a estas personas que son solteras en la familia. And we can come alongside these people who are single in the family. Y, y acogerlos y abrazarlos y amarlos de una manera sincera. Embrace them and take them in and love them truly. Y otro sí es que tengamos más libertad en el lenguaje que usamos. And there's another, there's another yes, which is yes, we need to have more freedom in the type of language we use. Y um, a veces como cristianos somos rápidos para etiquetar a las personas. Sometimes we as Christians are very hasty to label people. Y esas etiquetas pueden formar barreras y uh, alejar a las personas. And these labels can become barriers, keeping people away. Y es cierto, no vamos a negociar la definición de matrimonio ni la definición de pecado ni lo que es agradable a Dios y lo que no. It's true, we're not going to negotiate negotiate about about what marriage is and what marriage isn't or what sin is and what sin isn't. Tenemos que ser fieles a Dios, Dios primero. We need to be faithful to God above all. Pero sí podemos abrazar a estas personas y cambiar nuestro lenguaje un poco para que ellos no se sientan eh, intimidados. But we can embrace these people and change our wording, our language a little bit, so they're not, so we're not intimidating people, driving them away. Uh -huh. Okay, muy, muy bien, muy bien resumido, ¿verdad? Otra vez les refiero aquí a Lucas 15, donde empezamos. And I want to, to go back to Luke 15, which is where we started. Lucas 15, versículo 2, dice, los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre, Jesús, recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Uh, verse 2, the Pharisees and teachers of the law muttered and said, this man, this Jesus, welcomes sinners and even eats with them. Y eso, la, la comida en, en el judaísmo era muy importante. And the food in Judaic culture was very important. Y comer con, con personas era, era aceptarlos. And if you ate with somebody, it's because you accepted that person. Y Jesús eh, aceptaba a estas personas. And Jesus did. He accepted them. No aceptaba su, su pecado. De hecho, él unos años después murió por esos pecados. He didn't accept their sins. In fact, only a few years later, he died for those same sins. Pero él aceptaba a las personas y dejaba, los invitaba a una relación. But he accepted people and he invited them into a relationship. Versículo 7, les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Verse 7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Y el filtro no puede ser si usted es pecador o no. And the filter cannot be whether or not you are a sinner. Porque si no, levanten la mano los que no son pecadores. Because if that's it, then raise your hand if you're not a sinner. 
La iglesia es de pecadores buscando a Dios. The church is made up of sinners who are seeking God. Luchamos y tratamos de disminuir eso y ser más obedientes, pero todos luchamos. We struggle with it. We try to keep it under control, but we're all fighting it. Lo que está pasando es que estamos de visita. The thing of it is, we're the visiting team. Y tenemos que ser una iglesia que abraza a estas personas. And we need to be a church that embraces people. Y así como Jesús iba a comer a casa de ellos, el modelo de Jesús de ministerio era bienvenido a casa. And just as Jesus would go and share meals with them, the, the, the model that he set was welcome home. Te invito a una relación conmigo, saqueo o quien sea. Zacchaeus or whoever it is, I invite you into a relationship with me. A la mujer que la encontraron en adulterio, yo no te juzgo, vete y no peques más. The woman caught in adultery, I do not judge you, go and sin no more. Te invito a una relación. I invite you into a relationship. Te invito a comer, vamos a comer juntos. I invite you to eat, let's go have a meal together. Aunque se ofendan los fariseos. Even if the Pharisees don't like it. Y te invito a estar en una comunidad y tu, tu identidad puede ser en Cristo, no necesariamente tiene que ser identidad gay. And I invite you into fellowship. Your identity can be in Christ. It doesn't necessarily need to be a gay identity. Y voy a orar contigo y voy a estar contigo en tu lucha con la atracción al mismo sexo. And I will pray with you and I will come alongside and stand with you in your struggles with same-sex attraction. Y, y, y como iglesia podemos mejorar en esto. And we as a church can do this better. Eh, yo les invito, si ustedes con, tiene, todos tenemos familiares, hermanos, tíos, amigos, alguien en la empresa que, que está luchando de esta manera. I think we all know people, family members, uh, relatives, friends, people, workmates, people who are, who, are, who are dealing with this issue. Podemos abrir nuestro corazón y podemos abrazarlos a como Jesús abrazó. And we can open our hearts to them and embrace them just as Jesus did. Invítalos a comer. Invite them to, 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 to a meal. Eh, en el léxico que no debemos usar, te llamamos raros, pero es que no son tan raros. Son pecadores como tú y yo. People like to say that they're strange, they're weird, but they're not so strange. They're just sinners like all the rest of us. Y, y no tenemos que poner una, un filtro afuera, decir, cambia para después recibir. And we don't need to put a screen out in front saying, change so we can receive you. No debemos de reducir las personas a la atracción que tienen. We shouldn't reduce people down to nothing more than, than some type of sexual attraction. Uh -huh. Yo quisiera ir cerrando aquí, yo sé que podríamos pasar la tarde hablando y a lo mejor lo van a pasar la tarde hablando. We uh -huh. could probably spend all afternoon talking about this and maybe that's exactly what you're going to do, but we have to start wrapping it up. Y yo quisiera cerrar en oración y que cada uno de nosotros Reciba del Señor un corazón compasivo. I want to close in prayer and I want to pray that, that, that each one of us would receive from God a heart of compassion. Y, al, y a la vez de cambiar el léxico que usamos. And to help us change our language, the way we mm -hmm. speak. Y que adoptemos el corazón del Padre para con las personas que necesitan ser adoptadas en el reino. And we would change our hearts and have a father's heart for all of the people that need to be changed in the kingdom. Y Dios el Padre no puso un filtro para que nosotros entráramos al reino de Dios. God the Father did not screen us to in order before he allowed us into the kingdom. El único filtro que hay es el de la sangre de Cristo y está disponible para todos los que quieran pasar There's only one filter and it's the blood of Jesus Christ and it's open to anyone who wants to walk through it. Yo quisiera que si Dios tiene un nombre de una persona con quien tú puedes abrirte, que Dios te dé ese nombre y esa esa capacidad de evangelizar y de ir a acercarse como Jesús And God may give you the name of somebody you know that, 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 and, and he's telling you to draw near to that person, to reach out to that person with God's love. Y a cambiar el filtro, los anteojos con el que vemos al mundo y ponernos los anteojos de Jesús. And it would change our glasses, take off those filters that we like to use and, and so that we can wear God's glasses. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Stand with me, we're going to close in prayer.
Padre Santo, queremos adoptar tu corazón para con el pueblo que se está perdiendo. Holy Father, we want to adopt your heart for a people who are being lost. Y Señor, me estoy dando cuenta que que yo he, he tenido eh, juicio en mi corazón. And Father, I'm discovering that I have had prejudices in my heart. He usado léxico que no conviene. I've, I've used words, a, for, a way of speaking that I shouldn't be using. Y quiero ser como tú, Jesús. I want to be like you, Jesus. Y quiero abrazar, y quiero amar, y I quiero want, ser familia. I want to embrace, I want to embrace, I want to love, I want to be family. Quiero invitar a todos los que no te conozcan hacia ti, Señor. And I want to invite all those who do not know you to, to come to you. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos, como iglesia, tú nos quitas estos, estos prejuicios, Señor. And I pray for us as a church, Lord, that you would take away those prejudices from us. Para no aceptar el pecado, pero sí amar a estas personas que necesitan de ti. So that while not accepting sin, we would love people who are, who are looking for you. Y que odiemos el pecado en nosotros también. Señor. And that we would also hate the sin in our own lives. El pecado con el que luchamos nosotros es el mismo pecado que lucha todo el mundo. We have plenty of sin in our own lives and it's the same sin that everyone else is struggling with. Y queremos pedirte perdón y te damos gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. So we ask that you would forgive you, us for this and ask that your blood would cleanse us of all sin. Te pido que tú nos des ese corazón compasivo. Give us a heart of compassion, Lord. Que tú nos des ese, esa actitud de Jesús de abrazar y de amar. Give us the attitude of Jesus to embrace and to love. Y que el fariseíto en mí, Señor, muera. And Lord, kill that little Pharisee that lives in my heart. Y que yo pueda ser vulnerable y amar a como tú amas, Señor. So that I might be vulnerable and love those whom you love. Señor, y las personas que tienen familiares, que tienen hijos, que tienen, que, que están en estas luchas. And, though, and Lord, those who have family members who have children who are battling with these things. Y te pido, Señor, que tú les nos des sabiduría, que nos des eh, ese abrazo, Señor, para con ellos. Señor. Lord, give us wisdom and give us arms to embrace them. Y que como iglesia podamos darles un sí. So that we as a church may say yes. Si, te, si, si eres aceptado aquí, eres aceptado como alguien que busca a Cristo. Yes, you are welcome in this place. You are welcome as one who seeks the Lord. Que tú nos des eso, Padre. Give that to us, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias porque tu luz nos guía hacia la verdad. Thank you because your light leads us to, the, to truth. Deseamos esa luz en nuestras vidas. And we desire this light in our own lives. Gracias, Padre. Thank you, Father. Y Señor, que podamos ser embajadores en cada lugar donde vayamos. And Father, let us be ambassadors everywhere we go. Representantes tuyos re haciendo lo que tú haces. Representatives of yours doing what you do. Gracias, Señor. Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen feliz día del Padre. May God bless you. Enjoy your Father's Day. Amen.